sipendi dictatorship kwenye sanaa. Leo ni mimi, kesho ni mwanangu atakuwa ndio mwanamuziki. Wataendelea wangapi tukao wanafanya matamasha bure na wengine wao Kwa sababu tamasha la bure siku zote itakuja tu zile story mwanangu ni support unaona tamasha ni nyake hadi na kiingilio. Mwisho wa siku mtu ananipa laki tatu kama alivyogewa chidi benz. Na uwezo wa wasafi kuwazuia wasicheze mziki wangu, uwezo ni nao. Nei wa mitego aongee na diamond. Alikiba ongee na diamond. Sheta ongee na diamond. Kuna wakina Mario wao ni kizazi cha Klaus wakina Nandi wakina nani bro nikimba na we nitanyea kambi biashara ya msanii haipo kama tuseme vote vote na wapumba fulani ambao wanakaaga mbona show ya watu wamekuacha global exclusive hii inaitwa Global TV online na mimi naitwa Isri Muhammad exclusive nyingine hii hapa tukiwa na Konki Master moja kati ya wasanii ambao wanavibweka bweka vingi sana mjini. Tunapenda mziki wake lakini pia tunapenda na vituko vyake. Mimi nitapiga story na Dudubaya kwa mara nyingine tena baada ya Basata kutangaza kumfungia na nikazungumza naye na akasema kile ambacho alikisema kupitia Global TV lakini tulitegemea kuona atafanya kama ambavyo aliahidi kwamba Basata wasipomfungulia basi atawapeleka mas, atawapeleka mahakamani ndani ya masaru 48. Na, na hatujaona Basata akitangaza kumfungulia na hatujaona pia yeye kama ameamua kwenda mahakamani. Kwa hiyo tutazungumza na Dudu atatuambia nini ambacho kiliendelea baada ya pale. Konki. Yeah. Mambo vipi? Amzuka mwingi. Uko poa? Uko salama. Siku zote ni ngai ngai naona tu unangaa. Bwana Yesu asifiwe. Milele ya Mungu. Salamu aleikum. Wa aleikum. Salamu. Nenda kanisani jana leo Jumatatu. Ya yeah, jana nilifanya tu ibada ya nyumbani kwa sababu sisi wa Kristo nami hata waislamu pia unaweza ukaswali tu nyumbani au kama ni Mkristo ukasali nyumbani kwa hiyo nilitumia muda mwingi kuzungumza na Mwenyezi Mungu pale pale tu nyumbani kwa sababu sikupata muda wa kwenda ibadani. Yeah. Dudu kwanza Basata walitangaza kukufungia, walitangaza kukuita. Ukakataa wito wao wakatangaza kukufungia sisi tukazungumza na wewe ukasema unatoa masaru baina nane kwa basata wa kufungulia la sivyo utaenda mahakamani baadaye hatukukuona ukienda mahakamani tukaona umeenda tena ofisini kwao ni nini ambacho kilitokea pale katikati Uh, unajua unapokuwa na good people around good advisors washauri wazuri kwa hiyo una take time na hapa nafasi ya kukushauri na wewe unazungumza wanasikiliza unachokizungumza mwisho wa siku mnapata mwafaka mzuri kwa hiyo mimi yale nayo yazungumza kila siku ni nayo yakemea kila siku kwenye kiwanda cha cha sanaa wahusika wa wakuu wa hilo jambo ni, ni baraza la sanaa bikitoka baraza la sanaa inakuja izala ambayo iko chini ya mheshimiwa Harrison Mwakiembe na naibu wake Juliana Shons kama mawaziri kwa hiyo siwezi kuzungumzia mambo ya uvuvi wakati mimi sihusiani na, na uvuvi nikataka nika kuonana na waziri wa kilimo na uvuvi au mambo ya viwanda kuonana na waziri wa kiwanda kwa sababu utulio kabiziwa na serikali ni waziri wa habari sana utamaduni na, na michezo na baraza la sanaa nina vitu nilikuwa na vitu vingi sana ambavyo pia nilikuwa sijavizungumza na watanzania wakajua kukiachilia tu yale ambayo nimekuwa nikiyazungumza kila siku ya kupinga ndoa za jinsia moja kwenye kiwanda chetu kupinga mambo ya uzurumati, kupinga u dictatorship kwenye kwenye sanaa kwamba eh, sanaa imeachwa wazi ma, majangiri wana wana wana, wana, wana wasanii kwa kutumia media zao nguvu zao wakijisikia tu bwana kesho fulani asisikike asisikike kesho fulani tumue kisanii tunamuoa kwa hiyo kama baraza la sanaa na, na wizara inawatetea vipi watu walio chini yao kwa hivyo nimekuwa nikizungumzia lakini sasa baada ya ukana mwana sheria wangu na, na marafiki zangu wengi wengine wako nje ya nchi wakasema uamzi wako wa kuteki wa passport na kwenda nchi nyingine kwa sababu unajulikana nchi nyingi una familia una watoto kwa hiyo utakuwa mbali na familia hiyo ikawa ni point kubwa la pili waka, tukaona kwamba una makablasha mengi una vitu vingi vya kuzungumza na hujavizungumza kwa nini sasa watu siwafaa tukaenda kuwashushia makablasha yote pale pale ofisini ndio ilikuwa decision ya mwisho kwa kwa jambo hilo ndio tukawacheki baada ya kuwacheki baza la sana ndio wakapanga aliami sile mlio niona nimeenda kwa hiyo nilipofika pale na wako wamejiandaa vizuri chini ya katibu mkuu maafisa wote wanasheria baraza la sana kwa hiyo wakao wananisikiliza mmoja wakaliniambia tu karibu sasa tunakusikiliza 
na baada ya, ya mazungumzo walichokisema ni kwamba umeona tumefurahi sana tujie kufanya kikao kama hiki toka tu, tumekutana wasanii kikao chako kimekuwa chenye neema chenye kujenga na che, cha kumjulisha huyu asiyeju wa hili kwa hiyo ni kwamba kuna vitu walikuwa vijui sasa wanajua namna gani ya kuanza kuvisolve mfano jambo kama ambalo napinga swala la la la, la la jinsia moja ambalo hata kwenye katiba toka baba wa taifa iwe mzee Karuma ametoa chenchi baraza la sanaa ndio wanatoa kibali cha Miss Tanzania sio hivyo mimi nimekuwa nina experience kwa sababu nazunguka kwenye Miss Mwanza Miss Shinyanga Miss Mbeya naona na kuwa kwenye hoteli pamoja na mama Miss ambao ameweka labda kambi hoteli fulani ambao labda ni Miss Morogoro Miss ni kwa nini kati walk wasichana wanaoji wanaotarajia kushiriki Miss Tanzania Miss Mwanza Miss Msoma Miss Shinyanga wanafundishwa siku hizi mazoezi na mashoga na baraza la sanaa ndio linatoa kibali sasa hivi kuna social media klipu zimerekodiwa pale watoto nyumbani wanafunzi wa shule wanaona zile klipu mabinti wakiangalia ni mwanaume na alivyo kaka kaka kama mwanamke tunafundisha nini katiba imezuia kwa hiyo je tunaisaliti kwa sababu katiba ipo kwa ajili ya rais anavyo hapa pale kwamba naitailinda katiba nitaipigania nitaitetea kila mtanzania ana wajibu na ndio maana katiba inapigiwa kula na wananchi ana wajibu wa kuilinda kuipigania na kuitetea katiba si mheshimiwa rais tu au sio viongozi wanapo hapa kila raia mimi kama raia baraza la sanaa wanaitetea vipi kuilinda na kuipigania katiba ya nchi ya kwamba tunapinga ndoa za jinsia moja au mahusiano ya jinsia moja kama tuna, wanatoa kibali mamisi wana, na wao walikida kweli tunaona umeona faida ya mimi kwenda kupeleka makabla shabani ushaelewa vizuri kwa hiyo nikawaambia hivi tuna mafoma misses ambao wamepita misi Morogoro toki imeanza miaka na miaka kuna mamisi misi Morogoro wengi misi Mwanza walishapita wengi tuna kina Nancy Sumali kuna kina Wema Sepeto mamisi kibao hawa kwa nini kifika msimu wa Miss Tanzania wasigewe ajira ya kuwafundisha mamisi kama ni misi Mwanza inakuja Miss Lex zone inakuja Miss Kanda Kaskazini misi ni mpaka misi taifa hiyo ni kama ni point kwa hiyo ndo sababu ya mimi kwenda baraza la sanaa kupeleka makablash kwa hiyo baada ya pale tulifly sote baadaye wakasema unahitaji kukata rufaa kwa sababu sisi tulishakufungia kufanya sanaa kwa sababu kesi yako iko wizarani chini ya waziri Harrison Mwakiembe kwa hiyo walinipa form ya kukata rufaa nikajaza hiyo form baada ya hapo wanasheria wakaipeleka kwa waziri waziri akaipokea pamoja na niliyozungumza yote pili kuna jambo la mpasuko kwenye sana kuna wasanii wako chini ya IFM hawaruhusiwi kufanya show za wasafi media kuna wasanii wako chini ya Klaus hawaruhusiwi kama kina Mario siji wa kina Jomakini si nani hawaruhusiwi kufanya show za wasafi kuna wasanii wako chini ya East Africa Radio na TV huo mpasuko hauwezi kujenga sana ya Tanzania na ika, ika move so kama wizara kama baraza la sana wanafanya nini na hawezi kutumia nguvu, hawezi kutumia sheria kwa sababu ni private media. Kila media ina maamuzi yake. So, wao kama balaza kama walezi wanatakiwa kuwaita wasanii wenye magomvi na vyombo habari. Kama mimi ni mzangu wa Zipigwi Safika Radio na TV, EFM, ETV, Zipigwi Clouds, Wasafi vile vile. Shanere kwa hiyo na nawapongeza tu wasafi media kwa sababu wao hata kama wana ugomvi na msanii na nini na nini lakini nyimbo zinapigwa za kila mtu ndio maana ni yetu sote lakini media zingine kabisa ni kwamba bwana sisi wasani wetu ni hawa wasani wetu ni hawa sasa mpasuko ni lazima tufikie hatua tukae chini wazili na balaza waite wamiliki wa vyombo vya habari na wasanii wote wenye magomvi au huo mpasuko tuweke solution moja tuwe taifa moja kushindana mataifa mengine kimuziki mpasuko kama hili sio kutokea na Nigeria before Nigeria walikuwa ni mabingwa wa movie tu Afrika nzima mziki wa Kongo mziki wa kwaito wa South Africa ndio ulikuwa mziki namba moja Afrika lakini wa Nigeria wamekuja ukawa wakasema tukianza media kujimwamba fai mi, bila mimi mwandishi wa habari bila mimi DJ mtangazaji 
Kongimasi haizi kusikika, fulani haizi kusikika. Hiyo tayari ni ugonjwa mkubwa sana kwenye movement za kitaifa. Ushanielewa? Ni lazima tuheshimie kwa sababu wewe hapo unanioji bila mimi uwezi kupata content kwenda kuweka kwenye media yako. Na bila mimi, bila wewe kunioji, mimi siwezi kufikisha ujumbe, si ndio? Ina maana tunategemeana lazima tuheshimiane. DJ hawezi kupiga mziki bila wasanii kwenda studio kurekodi. Na msanii nyimbo yake haiwezi kufika kwa kote bila media kupushi. Ushanielewa? Kwa hiyo lazima kila mtu amheshimu wenzake. Hicho ndio kinachotakiwa na ndio imekuwa ugonjwa mkubwa sana kwenye sana ya Tanzania. Nigeria walifanya vile vile wakakaa chini, wakaitana wakasema si Nigeria moja. Tunatakiwa tu fight, tu compete na countries zingine. Na ndio maana kuta sasa mziki wa Nigeria namba 1 Afrika mpaka Marekani mpaka Ulaya ndio maana wanatoboa kiivo. So hilo ndio niliwaambia baraza la sana na ndio hilo hilo ambao unatarajia kesho waziri amerudi kupitia katibu wake jana tumewasiliana. Kwa hiyo nimepangiwa kwenda kukutana na Mheshimiwa Mwakiembe kesho saa 8 mchana kwenye jengo la bodi ya filamu karibu na ofisi za waziri mkuu kule posta kama njia kwenda Kigamboni. Kwa saa 8 mpaka saa 9 nafikiri tutakuwa tumeshamaliza mazungumzo. Kwa hiyo Watanzania watajua nini kama nitaendelea kufungiwa au nitaruhusiwa kuendelea na sana. Kwa hiyo rufaa yangu inasikilizwa kesho Jumanne saa 8 mchana. Konki master to face to face na Harrison Mwakiembe. Yeah. Dudu kabla hatujafika kwa Mwakiembe. Mnasema ulishauriwa na mwanasheria wako ndo akakwambia kwamba inabidi uende basata ukayazungumzie yale ambayo yako moyoni mwako. Kabla haujasema siendi basata au natoa masaa 48 wanifungulie. Mwanasheria wako haukupata nafasi ya kukaa naye akakushauri ile mapema tu kabla hujakufungia kwa sababu walitangaza kukuita ukakataa kuitwa ndo wakakufungia. Kwa nini hakukushauri mapema tu ulivyoitwa ili ili swala kufungiwa lisi, lisingetokea? Unajua sisi ni binadamu na jambo linapotokea kila mtu anakuwa ana moodi yake tofauti. Nafikiri baada ya kupata ile barua nikaisoma nikaona kipengele ambacho mimi nashtakiwa ni kwamba umetumia lugha tata. Ushanielewa ambazo wazifai kwenye jamii so tunakuhitaji hapa. Kwa nikaona kama nimezungumza lugha hii tata Mbona Mwenyezi Mungu alizungumza vile vile akumuunya maneno viongozi wa dini wanazungumza hivyo hivyo bila kumuunya maneno sasa mimi ni nani mimi ni mtumishi tu mimi ni muumini kwa hiyo nikaona kama nimeonewa kwa hiyo ndio maana nikaka siku moja ndio nikasema siji baada ya kuzilisha kama mimi na, naonewa kishanielewa lakini siku, hilo la mwanasheria alikuwa siko naye kwa hiyo lakini hivyo kuja kukaa na pia ni mwenyewe alisupport kwamba tusi hakuna kwenda kwa sababu kama tunaenda kuonea kumbe baraza la sanaa tulivyokutana wakaniambia hatukuita kukufungia tulikuita kukusikiliza ila wewe ukatuelewa vibaya kwa hiyo binadamu kupishana kwenye kauli au kupishana kwenye nani hiyo ni kawaida ya binadamu na mwisho wa siku amani na kuwepo na kujengana kuna kuwepo kwa hiyo vitu kama hivyo unaenda kuonana na waziri wa kiembe kesho nafikiri hii ni mara ya kwanza kuonana naye ya ni mara ya kwanza Ana kuona na naye kimazungumza kizungumza rasmi sasa. Ya ni mara kwanza lakini kuonana ni shai kuona na naye tukasalimiana tu jukwaa juu kwa kila mtu alikuwa tu kwenye tukio. Ya kwenye tukio ambalo kila mtu kaalikwa kivi yake kwa hiyo kusalimiana tu basi baada ya hapo watu jawai kuzungumza kikazi kwa hiyo mara kwanza kuzungumza kikazi ndio ndio kesho. Umepanga yeah. kwenda kumwambia nini waziri mwakiembe kesho? Umepanga kuenda kumwelezea kitu gani au unataka tu ishu ni ishu kufungiwa tu muziki au umepanga kwenda kumweleza nini kesho? Wa Tanzania wengi wasichokijua hizi harakati na ndio maana kwa nini hizi harakati nazifanya peke yangu. Kuna wasanii wengi ambao wametaka kusogea kwenye movement zao kwenye hizi harakati. Kwa nini nimekataa kwamba sitaki msanii yoyote aje kwenye harakati zangu kwa sababu wengi hawana roho kama ya kwangu wengi hawajajitoa kama mimi wengi wanasalitiana kama unakumbuka kulikuwa na harakati za antivirus unakumbuka baada ya antivirus mtu mmoja kalipwa pesa akawasaliti wenzake ushaelewa vizuri kawasaliti wenzake kwa hiyo simwamini msanii sana kwenye hizi harakati na hizi harakati mimi nazifanya peke yangu kwa sababu nazungumzia maisha mziki ni maisha uigizaji ni maisha hauna mwisho Leo vijana wanaimba mziki wa kiwadogo hata wakifikia wazee wataimba kama mzee mzee za Izoro wataimba kama kina mzee Kinkiki wataimba kama kina Bikidude maremu ilivyokuwa Uigizaji wa kina Leo kina wema anaigiza kama vijana lakini tafuka watu wataigiza kama kina Bihindu wa kina mzee Chiro na vitu kama hivyo kwa hiyo uigizaji ni maisha muziki ni maisha tusipo 
tusipo simama leo kujenga platform nzuri dhuluma zikaisha zika kwenye sana tukajenga msingi bora kwenye sana hata watoto wetu watakuja kutabika vile vile hadi wajukuu kwa hiyo nalifanya hili kuonyesha serikali kuna mabovu haya na haya kuna mashimu haya na haya kuna kuna mambo yanatumika kuna mtu mwingine anajipendekeza kwenye vyama vya siasa kama hivi tunaenda kwenye uchaguzi mtu anajipendekeza kwenye chama anachukua mpunga anakuja kwa wasanii anasema mheshimiwa naomba msupport kwenye kampeni Shanero, wewe unaenda kwenye kampeni ukijitoa kwa ajili ya mwisho wa kumbe mtu kapiga milioni 100 milioni 200. Shanero, kwa hiyo ni lazima tunavyo ninavyozungumza ili kuna msanii mwingine mdogo anaenda kulubuniwa na matapeli anaambiwa bwana isi mheshimiwa bwana anapenda umsupport kwenye kampeni yajayo yanafurahisha. Msanii anajitoa kijua ipo siku atasaidiwa. Ata, ata, ata Baada ya hapo mwanasiasa kaingia bungeni ana mpango na, na msanii na sanaa kaitosa. Ushaelewa? Tumeona watu wasanii wangapi wako, wako wanaingia kwenye bunge tunatarajia watakuwa mstari wa mbele kupigania sana Lakini mwisho wa siku si wanapigania masira yao. Ushaelewa? Wangapi walishapita walikuwa na muziki kwenye kwenye bunge? Kwa hiyo ni lazima mimi nimejitoa kwa ajili ya future plan kwa ajili ya mziki kwa sababu mimi si reserve inaweza nikakaa hapa nikasema mia 2025 na 2026 naacha naacha mziki nikaamua kuchukua njia nyingine je wila anaimba mziki si hapo studio na dulu sax Shana, kuna nyimbo ambayo mimi naenda kurekodi kati ya kesho kesho kutwa na mshirikisha sasa je haya mateso yaliopo kwa zuru mazizobo na yeye akutanya nazo mfano mzuri nishakwambia Babake Bushoke alikuwa skin de mzee Mixino Bushoke. Kamza Bushoke wali unajua tunavyoshindanishwa wasanii tunakuwa kama bumbuwazi. Kwa sababu kila siku unamwaza hii ndio computers wangu. Channel. Kwa hiyo naawaza tu kushindanishwa kumshinda hii siri hii na anaanza kunishinda mimi. Hiyo ndio walivyochezewa skin de na msondo. Wakao wanashindanishwa tu wakasahau kama wanazaa. Mwisho wa siku wamekuja kuzaa kina banana zoro, kina maonda zoro. Wamekuja kuzaa wasaniki. Kwa hiyo kuna kitu kama sasa kinaendelea kwenye kwenye music, mashabiki wanafurahia matamasha ya bule. Na baadhi ya wasanii nafikiri wanafurahia ambao wenyewe ndio main of performer kama hivyo harmonize kafanya tamasha mwanza sisi mkilumba ni la bule. Kuna matamasha mengi kama hata hivyo enda labda Kigoma ni la bule, la Diamond Platinums. E, Umeona wapi wapi kutemeke kafanya monaise kafanya tegeta haya matamasha mimi naelewa chini kwa chini kuna kampeni inayofanyika kama walivyo huo album wasanii wakakosa ugali au mkate wa siku kutokana na mapato ya album sasa matamasha ndio wanaenda kufa na kuwa ni ya bure Shanero kitu ambacho kitapelekea uchumi wa wasanii sababu wasanii sasa hivi muziki wa Tanzania karibu ni, inaenda sasa ni miaka karibu kumi Wasanii toka 2006 album waziuziki. 2006 ni miaka mingapi sasa hivi? 10 na ngapi? 10 na 3. 2006 album waziuziki. Kwa hiyo wasanii upande huu hawapati kipato kutokana na album. Movies wenyewe hawauzi. Wamejitahidi watu kukuleta album zao waweke kwenye app, kwenye mitandao lakini wa Tanzania hawana tamaduni za kudownload. Kwa hiyo wasanii wanapumlia tundu moja tu la, la show sasa kama show sasa zinaitwa system za bure kwa hiyo leo amonize kaimba show system kilumba bure wiki ijayo mimi naenda kufanya show labda mwanzo hoteli naweka kiingilio elfu kumi. kuna mtu atakuja kwa hiyo tayari tunaenda kudidimiza bongo flavor katika ingo za album mpaka kwenye shows kwa ni lazima tuwe makini kwenye hili nini kifanye kwa hiyo wasanii wenyewe usifaidike wewe kwa kuimba tamasha la bure mikoa yote kwa sababu kuna kampuni imekuchukua sawa lakini angalia in general tukiendekeza hii bure wataendelea wangapi tukao wanafanya matamasha ya bure na wengine wanakuwa kwa sababu tamasha la bure siku zote itakuja tu zile story mwanangu ni support unaona tamasha ni yake hadi na kiingilio hivi vitu vyote tunavijua mwisho wa siku mtu ananipa laki tatu kama alivyogewa chidi benz ile tamasha la wapi bana la harmonize si ndio au nyamkusikia Sikaseme mwenye chidi benzi yuko ani laki tatu. Sawa. Yeye alicomplain kapostwa bila mwaliko ni yake yake. Uwezi kwa niposti hata mimi bila mwaliko. La pili kalipo laki tatu kazungumza kalipo laki tatu. Lakini hivi vitu sasa hivi kwa nini vinakuwa na mwamko Wasanii sasa hivi wanazungumza niliona hata Shauro Mwamba anasema wasanii wa Singeli wanalipo laki moja Msanii wa Singeli analipwa 1500 kwenye show lakini ni msanii ambaye nyimbo zake zinafanya sasa kama msanii unamlipa laki moja kwenye show kumi ana milioni moja 
Huyu lini ata move kwenda international lini atafanya video ya milioni tano Kama msanii wa Bongo Flavor unampa 300 kwa sababu kisingizo show ni ya bure haina kiingilio hata kama tuseme ni 500 show 10 ni milioni tano Kufanya collab na msanii mkubwa kama wa Nigeria ni ni, 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 ni milioni mia kufanya collab na msanii wa Marekani ili mimi nisonge milioni 300200 hiyo milioni 300 unaipata lini na bado ni kirudi home nafanya show za 500 kwa sababu media ile itataka inimbisha kwa 500 wale pale nao wakija uoga tunacheza nyimbo zao tusupport wakija sijui mbagala zeke mwenyewe wanataka vile vile ikija da live inataka vile vile tusupportiane kwa jiwe tano sasa show kumi milioni tano lini nitamove mwisho wa siku umri unaenda nitabaki kupata hela kula kujenga kibanda kununua usafiri maisha yamekomea hapo TTCL Corporation inakuletea T Burudani app application inakupa uwezo wa kuangalia filamu na tamthilia uzipendazo bila interneti kwa shilingi 1000 tu kwa siku au shilingi 3000 tu kwa wiki au shilingi 5000 tu kwa mwezi pakua application ya T Burudani kutoka Google Play Store au App Store leo na Burudani iendelee TTCL Corporation rudi nyumbani kumenoga vigezo na masharti kuzingatiwa